অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন যে কেন আমি আইএসপি ইন্ডাস্ট্রিতে এলাম সেটা পেছনে আসলে অনেক বড় গল্প আছে তবে সবচেয়ে ছোট গল্প হচ্ছে গিয়ে আমি আসলে কনজিউমার ইকোনমি এবং প্রোডাকশন ইকোনমি এই দুটোকে পার্থক্য করতে যাচ্ছি কনজিউমার ইকোনমি হচ্ছে যে আমরা ধরা যাক আমাদের যে সেলফোন আমাদের মোবাইল ইস এ কাইন্ড অফ এ কনজিউমার ইকোনমি বিকজ ইউ জাস্ট স্ক্রল থ্রু ইউ জাস্ট স্ক্রল থ্রু অ্যান্ড দেন অফকোর্স ইউ মেক সাম ভিডিওজ অ্যান্ড আদার থিং বাট অলসো দ্য মোবাইল is a kind of like stop gap solution of course mobile broadband is there but then when it comes to the real production you need a pc you need a laptop which means that you need a steady connection uh, in your home and it has a cable uh, connected to your pc maybe the cable is not connected to your pc the cable is connected to your router but the point being কনজিউমার ইকোনমি হচ্ছে গিয়ে আমি শুধু দেখছি আমি শুধু ব্যবহার করছি আমি শুধু এটা এখান থেকে আমার যে আমার এন্টারটেনমেন্ট হোক আমার এডুটেনমেন্ট হোক আমার এডুকেশনের জন্য হোক আমার কেনাকাটা হোক সব কিছুতে কিন্তু আমি এই মোবাইলটাকে ব্যবহার করছি বাট দেন ওয়েন ইট কামস টু দ্য প্রোডাকশন প্রোডাকশন মিন্স লাইক আই ওয়ান্ট টু ডেভেলপ সাম সফটওয়্যার অর আই ওয়ান্ট টু ডেভেলপ সাম রিমোট ওয়ার্ক অর আই ওয়ান্ট টু পার্টিসিপেট ইন এ ইন এ নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট উইচ ইজ ইন দ্য রিমোট অর আই ওয়ান্ট টু ডিল উইথ সাম অফ দ্য প্রোডাকশন এনভায়রনমেন্ট যে আমি পাওয়ার বি আই নিয়ে কাজ করব অথবা আমি ডেটা অ্যানালিটিক্স নিয়ে কাজ করব অথবা ডেটা সায়েন্টিস্ট নিয়ে কাজ করব বা এজেন্ট নিয়ে কাজ করব সো ইউ নিড এ ল্যাপটপ ইউ নিড এ পিসি উইচ নিডস এ কানেকটিভিটি টু ইউর রাউটার অ্যান্ড দ্য রাউটার ইজ কানেক্টেড টু ইউর ল্যাপটপ সো আই মিন টু সে দ্যাট ল্যাপটপ PC is a production grade, is, is a production economy. So, আমাদের যদি টাকা আয় করতে হয় আমাদের যদি আসলে আমাদের যারা হচ্ছে কি আপ ওয়ার্কে কাজ করছেন যারা ফ্রিল্যান্সিং করছেন যারা ইল্যান্সিং করছেন বিভিন্ন দে নিড এ ল্যাপটপ অ্যান্ড দে নিড এ স্টিডি কানেকশান অ্যান্ড দে নিড এ স্টিডি কানেকশান টু টু দেয়ার রাউটার উইচ মিন্স দ্যাট ইউ আর আর্নিং অ্যান্ড দ্যাটস এ প্রোডাকশান Um, environment and there's a production economy so consumer economy versus production economy and that's why i have chosen isp so firelam amader network automation and isp automation so amar jodi ajke ekta choto udaharan apnake diye dewa hoy je amra jokhon amader purun router bishesh kore bangladesh e amra jara isp te bibhinno purunor router ache amader আমাদের প্রচুর পুরনো রাউটার বিকজ রাউটার্স দে নিড লড অফ ফরেন কারেন্সি ফরেন এক্সচেঞ্জ সো আসলে আমাদেরও আসলে দেখতে হবে যে আমাদের যে পুরনো রাউটারগুলো আছে সেটা আসলে কতটুকু ব্যবহার করা যায় তো পুরনো রাউটারের মধ্যে যেহেতু এপিআই নেই তার মধ্যে কি রাউটারের সাথে আমাকে যোগাযোগ করতে হবে বিকজ পুরনো রাউটারগুলো তৈরি করা হয়েছে যে হিউম্যান ইঞ্জিনিয়ার এটার সাথে ইন্টারাক্ট করবেন অ্যান্ড হিউম্যান ইঞ্জিনিয়ার যখন এটার সাথে ইন্টারাক্ট করবেন তার মধ্যে হিউম্যান ইঞ্জিনিয়ার কাজ কী হিমি ইঞ্জিনের কাজ হচ্ছে গিয়ে একটা করে কমান্ড দিবেন এবং কমান্ড দেওয়ার পর ওই কমান্ডে একটা ইন্টারপ্রিটেশন কমান্ডের একটা আউটপুট আসবে এবং এই কমান্ডের একটা ইন্টারপ্রিটেশন আউটপুট যখন আসবে সেটা দেখে সেখান থেকে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি আমার পুরনো কমান্ড দিব তার মধ্যে গিয়ে এটা কিন্তু নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারের এই পার্টটা কিন্তু প্রোগ্রামেবিলিটি প্রো প্রোগ্রামেবিলিটি জিনিসটা থেকে অনেকটাই বাইরে কিন্তু প্রোগ্রাম কিন্তু যখন কাজ করবে প্রোগ্রাম কিন্তু একবারেই কিন্তু পুরো জিনিসটা করে দেবে মানে প্রোগ্রামকে যদি আমি একটা টাস্ক দিই সে একবারেই পুরো কাজটা করে দেবে সে কিন্তু ওই স্টেপ বাই স্টেপ কোনটা পর কোনটা হবে কোনটা পর কোনটা হবে না সেটা সেটা আসলে করবে না এই জন্যই দ্যাটস এ ডিফারেন্ট মাইন্ডসেট যে নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়াররা যারা কাজ করেন তারা কিন্তু ইন্টারাকশনটা দেখেন এবং সেই ইন্টারাকশন থেকে কিন্তু তারা তাদের যে কাজটা সেই কাজটা থেকে তারা তাদের নেক্সট রেসপন্সটা তারা প্ল্যান করেন বা নেক্সট কমান্ডটা তারা প্ল্যান করেন কিন্তু যখনই আমরা একটা নেটওয়ার্ককে প্রোগ্রাম করতে যাব তখন আমার এই যে ইন্টারাকশনটা সেই ইন্টারাকশনটা আসলে কিভাবে প্রোগ্রামেবিলিটি বা কিভাবে প্রোগ্রামের মাধ্যমে করা যায় সেটা নিয়ে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে এবং সেই জন্যে আমরা যদি দেখি যে কম্পিউটার প্রোগ্রাম যখন কমিউনিট করা এপিআইয়ের মাধ্যমে একটা রাউটার বা সুইচের সাথে ইট হ্যাজ এ ডিফারেন্ট কনটেক্স সে কীভাবে কমিউনিট করে কিন্তু সে যখন 
হিউম্যান ইন্টারাকশনের সাথে করে তো সেখানে আমি যদি একটা সিসকো আইওএস ডিভাইসে যদি কথা বলি যে তার এখানে এক্সেস পাওয়ার পরে সেখানে তার এক্সেসের পাশাপাশি তাকে বিভিন্ন রকম প্রিভিলেজ মোডে যেতে হয় প্রিভিলেজ মোডে যাওয়া যাওয়ার পরে তাকে একটা যে সাইনটা সেই সাইনটা তাকে দেখতে হয় তারপরে দেখার পর তাকে একটার পর একটা কনফ্লিক্ট টার্মিনাল বা বিভিন্ন জায়গায় তাকে যে যে তার যে পজিশনটা সে দেখে তারপরে কিন্তু নেক্সট লেভেলে যেতে হয় তো আপনার থেকে আমাদের একটি ইন্টারাকশন মডেল বের করতে হবে এবং এই ইন্টারাকশন মডেলের জন্য কিন্তু অলরেডি অনেকগুলো লাইব্রেরি পাইথন লাইব্রেরি আছে এবং সেই পাইথন লাইব্রেরি নিয়ে আমি আস্তে আস্তে সামনে আসব তো আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে যদি আমরা একটা রাউটারে বা একটা সুইচে যদি আইপি অ্যাড্রেস বসাতে চাই তার জন্য কিন্তু অনেকগুলো স্টেজ আছে সেই স্টেজগুলোকে যখন আমি প্রোগ্রামের মধ্যে আমি ফেলবো তখন আমি প্রোগ্রামের মধ্যে যখন আমি ফেলতে যাব তখন কিন্তু সেটাকে কিন্তু সে একবারে ফেলতে গেলে হবে না বিকজ একবারে ফেললে কিন্তু সেই কম্পিউটার প্রোগ্রাম রাউটার কাছে ফেললে কিন্তু রাউটার কিন্তু তাকে এক্সাক্ট আউটপুট দিবে না কারণ রাউটার প্রতিটা ইন্টারাকশনের আউটপুট দিবে ইয়েস অথবা নো বা আমি যেটা আউটপুট চাচ্ছি সেটা দিবে কিন্তু সেটা আমাকে প্রোগ্রামকে জানতে হবে সেই প্রোগ্রামটাকে বুঝতে হবে যে এইটা আউটপুট এসছে তারপরে সে নেক্সট অ্যাকশনে যাবে তো এই জায়গাটাতেই আমি মনে করি যে পেক্সপেক্ট একটা ছোট খুবই ছোট একটা টুল আছে পেক্সপেক্ট সে কিন্তু এরকম ইন্টারাকশন করতে পারে প্যারামিকো এটা একটা এস এস এইচ যেহেতু আমাদের মোস্ট অফ দ্য রাউটার্স উই কানেক্ট উইথ দ্য এস এস এইচ সো এস এসকে হ্যান্ডলিং করার জন্য প্যারামিকো একটা লাইব্রেরি আছে যেটা ভালো কাজ করে তারপরে থেকে আমাদের নেটমিকো আছে যে নেটমিকোতে আসে আরও ওল্ডার জিনিস হ্যান্ডেল করতে পারে টেল নেট বা অন্যান্য জিনিস হ্যান্ডেল করতে হবে তারপর থেকে আমাদের প্রথম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে গিয়ে সেই প্রোগ্রামেবল আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে নেটওয়ার্ক আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মধ্যে কীভাবে ব্রিজটা করব কীভাবে ম্যাচটা করব সেটা হচ্ছে প্রথমে বোঝা এবং এটা যদি আমি ঠিকমতো বুঝতে পারি তাহলে আমাদের এই লাইব্রেরিগুলো ঠিকমতো কাজ করবে এবং আর একটা জিনিস হচ্ছে গিয়ে বিশেষ করে প্যারামিকোকে দেখেছি যে এই ইন্টারাকশনগুলো যখন সে করতে চাইবে তখন কিন্তু সে শুরুতেই সে একটা চাইল্ড প্রসেসকে স্পন করবে চাইল্ড প্রসেসকে চালু করবে একটা প্যারেন্ট প্রসেস থাকবে চাইল্ড প্রসেস থাকবে শুধু চাইল্ড প্রসেসটাকে চাইল্ড প্রসেসটা কিন্তু বিভিন্ন ইন্টারাকশন সে ফলো করবে ইন্টারাকশনগুলো দেখবে এবং দেখার পর এখানে যেটা হচ্ছে যে আমাদের এই চাইল্ড প্রসেস এবং চাইল্ড প্রসেসের সাথে ডিভাইসের যে ডেস্টিনেশন ডিভাইসের যে ইন্টারাকশন সেটা যদি সে ঠিক মতো যদি সে মনিটর করতে পারে দেন ইট উইল কাম ব্যাক টু দ্য প্যারেন্ট প্রসেস এবং প্যারেন্ট প্রসেস তখন ফাইনালি ওটাকে এক্সিকিউট করবে এবং এই যে যে আমরা যে ভ্যালুটা যে এক্সপেক্টেড ভ্যালুটা আমরা চাচ্ছি যে সেটা রিটার্ন করবে সেই এক্সপেক্টেড ভ্যালুটা রিটার্ন করলেই কিন্তু প্যারেন্ট তখন প্যারেন্ট প্রসেসটা তার আসল কমান্ডটা তখন চালাবে সো এই জন্য এটা ডিফিকাল্ট কিছু না সো এটাকে কিভাবে পাইথনের মধ্যে আমরা এটা আস্তে আস্তে ফেলে দিব সেটা নিয়ে আমরা সামনে কাজ করব আজকে এ পর্যন্তই থাকছেন তো সামনে